Halo Sagitarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang mengungkap sisi toksikmu dan apa yang akan kau raih setelah itu. Jadi kalau sudah diungkapkan berarti harus dibenahi dong. Dan nantinya kamu akan meraih sesuatu ya. Dari pembenahan dirimu. Ya. Jadi kita jangan selalu mengatakan orang Oh, dia orang toksik, dia tuh toksik, ya toxic people. <tuh> Tapi cobalah kita gali lagi diri kita, ternyata karena dalam diri kita tuh masih ada loh, memang ada gitu, ada juga loh sifat toksik kita. Di dalam diri setiap manusia tuh ada aja yang sifat toksik yang tidak dia sadari, makanya harus digali, ya. Kalau kalian ingin konsultasi, reson pingin reson di kamu doang ini kan energi umum jadi energi banyak orang. Ya. Hmm, kalau pingin reson di diri sendiri ya. Konsultasi pribadi aja. Mau tanya-tanya soal cinta, karir maupun keuangan dan hal magic silakan, ya. Tanya-tanya dulu harganya berapa gitu, sesuaikan dengan budgetmu. Kalau belum ada budget ya diam aja dulu. Yang penting udah tanya kan, udah tahu harganya. Enggak, enggak mahal kok ya murah ya karena tujuan saya di sini untuk menjalankan misi jiwa ya jadi lebih membantu makanya saya mem murahin murahin aja harganya Yang penting bisa memotivasi orang mencerahkan orang itu sudah puas saya ya jadi masalah si pribadi apapun aman di sini mau orang penting ke orang biasa ke bagi saya semuanya penting terutama masalah pribadi kalian itu penting banget ya untuk dijaga itu udah tanggung jawab kami sebagai tarot trader dunia wal akhirat jadi jangan malu-malu jangan ragu-ragu daripada kalian curhat ke teman tapi nggak semuanya bisa kamu ekspos nggak semuanya bisa kamu open ya karena bisa saja itu jadi bumerang buat diri sendiri ketakutan kekhawatiran ya tapi kalau di alternatif seperti kita ini kan memang udah pekerjaan kita tugas kita jadi nggak usah takut masalah si pribadi apapun si memalukan apapun harus diungkapkan ya karena kamu harus menemukan dirimu jadi harus diungkapkan jangan ada yang ditutupi itu sudah tugas kita ya sebagai tarot trader untuk menggali ketuksikan dalam diri kamu yang harus kau rubah supaya kamu bisa menemukan cahaya Oke, ini kartunya sudah shuffle semua tinggal saya minta bantuan kartu-kartu kecil ini mungil ini untuk menambah keakuratan pembacaan saya memudahkan saya juga ya saya pilih tiga aja ya ini baru dua satu lagi oke okay. ini ada pelangi ada gelisah ini ada di dalam dirimu ada kejaiban wah doa doa dan air mata wah ada apa denganmu guys mari kita buka ketoksikan dirimu sisi toksik dirimu ya mari kita gali supaya dapat manfaat ketika kamu mau membenahi kalau nggak membenahi ya udah nggak bakal dapat nggak dapat apa-apa hidup keras rezeki keras ujian terasa semakin berat dapat karma lagi <tuh> sorry saya lagi flu dan batuk ya oke okay. Toksikan dalam dirimu itu gini ya. 
ada sifat kamu yang uh, apa ya ini ya suka ada sifat manipulatif apa ya bukan manipulatif um, sering berbohong hmm. demi kepentingan ego demi memuaskan ego apakah itu ada di diri kamu lalu kamu tuh kayak kalau mikirin sesuatu konek sama sesuatu tuh susah sekali move on ya susah sekali move on pikiran itu terus kalau bucin ya bucin banget hmm? itu toksik sebenarnya kamu nggak menghargai dirimu kamu nggak sayang sama dirimu ya dan beberapa dari kalian tuh maunya dibantu mau dipedulikan tetapi tidak membantu tidak peduli gitu nggak peka sama orang lain sama temanmu coba coba dikoreksi ya kemudian e, rezeki kamu sebenarnya lancar ya kamu mudah banget dapat rezeki ya udah kamu tuh penuh berkah cuma kamu kurang bersyukur berapa dari kalian ya selalu mau aja nambah 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 gitu pingin lebih pingin lebih pingin lebih itu ya gitu hmm. kamu suka menikmati kepuasan kamu mau hal-hal yang menyenangkan aja itu ya maunya nerima kurang memberi jangan terlalu pelit ya dan jangan terlalu maunya hidup tuh senang-senang doang gitu coba peka terhadap lingkunganmu terhadap alam semesta terhadap Tuhan yang selalu melihat kita ya jangan mau menang sendiri jangan mau senang sendiri jangan suka berfoya-foya ya terus apa ya suka ini menganggap semuanya tuh apa ya kamu tuh selalu bisa jadi kamu tuh apa ya kayak kayak punya banyak pilihan gitu ya kamu punya punya banyak pilihan jadi kurang peka sama seseorang yang sudah serius sama kamu mengharapkan kamu udah berkorban untukmu ya janganlah gitu hmm, terus ini tentang spiritual ya trust hmm, ini tentang rezeki ya yang pingin nambah pingin nambah tapi lupa bersyukur ya lalu healing family issue ini tentang Uh, mungkin ego kamu itu ya beberapa dari kalian ini hmm, apa ya maunya apa ya uh, menang sendiri sehingga lupa kepedulian terhadap orang-orang terkasihmu misalnya anakmu butuh apa kamu lagi healing lagi senang-senang sama sesuatu lagi asik nelfon sama seseorang kamu lupa bahwa adikmu mungkin butuh perhatian anakmu butuh perhatian saudaramu atau siapapun yang lagi sakit coba kalau kamu e, menerima telepon atau berbincang-bincang dengan orang coba perhatikan orang-orang yang tidak berdaya di dalam rumahmu orang-orang yang membutuhkan perhatian kamu kasih sayang kamu kamu boleh sayang orang lain tapi lebih terutama harus sayang keluarga kamu karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga gitu ya Mari kita cek. Ini kartu kamu baik-baik semua nih. Nanti hasilnya bakal baik semua. Ini ada Wall of Fortune, ada Soulmate, ada It Is Safe for You to Love ya. Kamu ada dapat perlindungan dong. Jangan suka gelisah sama hal-hal yang, uh, ya itu tadi kamu ini 
berhubungan ya sulit move on hmm. hindari kegelisahan yang enggak berarti ya karena kalau kamu bisa move on kamu akan melihat betapa luasnya dunia ini dan betapa indahnya ya betapa berwarnanya hidup ini jadi jangan stay di situ, di situ doang kalau kamu disakitin kamu berdiri dengan orang yang toksik ini ada snake ya orang yang udah jelas-jelas mempermainkan kamu ya udah move on aja ya jangan dipaksa carilah bantuan bantuan mungkin minta pendapat orang lain saudara teman sahabat tentang hubungan kamu dengan orang tersebut ya supaya kamu bisa uh, kebuka pikiran kamu itu ya terbantu lebih ringan untuk melangkah pergi keluar dari hubungan tersebut kemudian ini ada pesan semesta kamu berhak merubah nasibmu kamu berhak mewujudkan mimpimu dan aku berhak mengabulkan doamu nah, kalau kamu bisa merubah diri kamu lebih bersyukur kamu lebih apa ya hmm, tidak kamu lebih peka kamu lebih jujur ya maka nasibmu akan berubah ya. Tuhan juga berhak ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Jadi nggak usah berharap pada orang yang nggak ada harapan buat kamu, nggak memberi harapan yang pasti, nggak komit, orang yang toksik pada siapapun nggak usah berespektasi. Ya berespektasi itu sama Tuhan aja itu, ya. Karena kalau kamu baik Tuhan berhak mewujudkan mimpi kamu. Kalau kamu berjuang dengan serius, kamu jaga spiritualitas ya. Tuhan berhak mewujudkan mimpi kamu. Ya, fokuslah pada hal-hal yang baik. Tetaplah bersyukur, maka rasa syukur kamu itu mendatangkan rahmat Ilahi. Tuhan akan mewujudkan mimpimu melalui rasa syukurmu tadi. Ya. Nih, dan doa-doa kamu itu akan dikabulkan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah harus berbohong, nggak usah harus memaksakan kehendak Ya, jangan mencari kebagian-kebagian yang fana ini. Ya. Perhatikan hmm, hal-hal baik yang harus kamu lakukan. Hmm, kemudian ini pesan semesta lagi, jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Ya, berkacalah, siapa tahu kamulah yang terlalu egois nah ini. Dan tak sadar diri. Ini disuruh introspeksi ya. Oke. Okay. Mari kita baca tentang kita minta tentang kata hati seseorang terhadap dirimu, terhadap egomu. Kuakui diriku memang egois. Jika waktu dapat diulang, aku takkan lakukan itu padamu. Ini bisa saja kata hati kamu, ya. Hmm, kalau kamu bisa mengakui tentang keegoisan kamu ya dan kamu berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama tidak mengikuti egomu lagi ya maka kamu akan mendapatkan ini keberuntungan kamu akan mendapatkan kebahagiaan ini ada soulmate ya ini ada soulmate kamu akan dibuka pintu rezekimu nasibmu akan berubah naik drastis nih ada keberuntungan ya rezeki yang melimpah dan kamu akan dijaga oleh para leluhur juga semesta ya kalau seseorang egois padamu ya seseorang yang kamu diling ini dia juga ego ya dia akan sadar ya dia akan mengakui dirinya memang egois ya dia akan diberikan hidayah ya dan dia akan berjanji dia akan tropeksi dan dia akan memperjuangkan kamu tidak akan melakukan hal yang sama lagi itu ya Terus jujur saja di luar sana masih ada banyak pilihan nih. Bisa saja kamu nih yang banyak pilihan. Tapi sejak mengenalmu aku sudah tak punya pilihan. Ya. Kamu itu kalau kita ke kamu ya, ke ego kamu. Hmm, kamu melawan ego eh, melawan hati dan perasaan demi egomu. Ya, kamu bilang di luar sana masih banyak pilihan loh. Ngapain aku berjuang 
untuk kamu ngapain aku harus ngalah sama kamu gitu aku punya banyak pilihan kok tapi akhirnya kamu akan tersesat dalam egomu sendiri <tuh> ya karena akhirnya pilihan kamu jatuhnya ke dia ke dia lagi karena di luar sana belum tentu yang terbaik untuk kamu gitu tapi kalau kamu tidak lagi menggunakan egomu sementara kamu berdiri dengan orang yang ego ya dia akan mendapatkan uh, kesadaran diri ya karena ketika dia mencari yang lain di luar sana tidak sesuai ekspektasi beda jauh sama kamu ya karena sejak memang dia di, di luar sana memang banyak pilihan dia bisa dealing sama siapa aja ya, tapi nggak sama dong dengan kamu ya karena ya itu walaupun dia memilih sana sini punya banyak option tapi ya itu pilihannya tetap akan jatuh ke kamu karena kamu yang terbaik aku sedang berpikir bagaimana cara bersatu denganmu tanpa melibatkanmu dalam problematikku ya seseorang mengatakan bahwa kamu ngerasa ah dia tidak memberikan kes- kepastian ya dalam hubungan ini dia kurang memberikan kamu kepastian makanya kamu di sini galau gelisah ya ada galau dan gelisah sini ya ada gelisah nggak usah gelisah ya karena dia tuh sedang berpikir gimana caranya supaya bisa menyatukan dengan kamu tanpa melibatkanmu dalam problematika hidupnya secara pribadi makanya di sini coba bersahabat dengannya ya kalau dia kurang terbuka coba bersahabat dengan cara bersabar gitu nggak usah seujon nggak usah ego ya karena semuanya butuh proses ini hmm, doakan saja yang terbaik ya karena tanpa kamu sadari seseorang sedang memperjuangkan kamu di luar sana ini ada kartu soulmate ya kemudian kita cari jawaban semesta untukmu kita ambil tiga aja ya Di sini sudah ada pelangi. Di sini sudah ada di dalam dirimu ada kejaiban, doa-doa dan air mata, ya. Oke, jadi ini jawaban semesta untukmu. Rezekimu akan semakin naik tahun ini. Jangan lupa bersyukur nah ini. Ini kan rezekimu ya. Di dalam dirimu ada keajaiban, ada pelangi di senyummu ini. Ya, ada pelangi. Jadi, kalau kamu mampu menanggalkan, meninggalkan, meng- menghempaskan semua ketoksikan dalam diri kamu, kalau kamu berhasil ya, mengorek semua uh, ketoksikan dalam diri, kamu akui bahwa uh, di dalam diri kamu yang kamu anggap baik itu ternyata ada toksiknya juga karena kamu manusiawi kamu karena kamu manusia ya manusiawi lah ya jadi kalau kamu berhasil menghempaskan semua ketoksikan diri lolos dari melolos selalu berhasil meloloskan diri dari ego ego negatif maka rezekimu akan semakin naik tahun ini ya jadi jangan lupa bersyukur dong ya ini trust tentang kepercayaan ya keimanan spiritual spiritualitas berarti tentang keyakinan yakin saja sama Allah serahkan saja kepadanya pemilik alam semesta ya dan penguasa atas segala kebaikan kerahmatan ya nah ini ini rezeki ya jadi rezeki ya mungkin kamu akan kaget nanti rezeki yang datang setelah kamu mampu mengupas semua ketoksikan dalam diri dan menghempaskannya dari diri kamu agar dan supaya kamu tuh enggak lagi menggunakan ego ego mengikuti ego ego negatifmu. Ya, kadang tuh kita enggak sadar ya kenapa rezeki kita selalu tertunda atau hidup kita sering mandek mungkin dari sikap-sikap negatif kita lah yang membuntukan jalan kita atau menghalangi kita dari cahaya. Ya, cahaya itu kalau sudah sudah menyinari kita otomatis kan kita akan connect banget sama hal-hal baik gitu kan 
tapi kalau ego kita ego negatif kita turuti terus otomatis kebuntuan yang ada dan bakal uh, gelap gulita hidup kita ya gelap gelap lah ya dari cahaya kita ya gelap itu kan berarti tidak ada cahaya gimana kita bisa menjemput rezeki cahaya yang saya maksud di sini kesucian diri ya gitu kalau kita bersih dari segala hal-hal negatif otomatis hal-hal baik hal-hal positif itu akan mendekat hal-hal positif itu apa ya itu tadi ini tentang rezeki ya tentang ke hal-hal baik lah ya gitu kemudian sini mereka yang pernah menyakitimu akan merasa malu dan ingin datang dan minta maaf padamu nantinya kalau kamu sudah banyak rezeki nih ya hmm banyak orang yang beberapa dari kalian tuh jika ada yang pernah menyakiti kamu pasangan kamu ke saudara kamu ke teman kamu ke tetangga kamu ke ya tetap akan datang minta maaf padamu ya kemudian kamu akan lebih hebat dari orang-orang hebat nah nantinya orang yang kamu anggap hebat tadi ya yang kamu denial uh, mungkin kamu kamu sebenarnya melihat orang itu memang hebat tapi kamu menolak gitu ya bahwa ah udahlah karena ego kamu nih ya karena ada sifat toksik juga dalam diri kamu jadi kamu sering bilang gini ah dia kurang hebat ah dia payah padahal sebenarnya uh, harusnya kita senang dengan pencapaian seseorang atau kehebatan seseorang kali aja ya kita mengambil pelajaran dari dia kenapa bisa dia menjadi orang hebat itu kan kita menjadikan dia sebagai eh uh, panutan gitu kan e, gimana dia cara dia menjem, menjadi hebat kan ya kita cari tahu gitu ya kenapa dari mana dia berjuang dari mana dia berproses bagaimana gitu kan nah ketika kamu sudah mulai menanggalkan meninggalkan menghempaskan semua ketoksikan dalam diri pikiran kamu mulai terbuka ya e, kamu mulai diberikan cahaya tuntunan sehingga kamu menemak, menemukan menemukan petunjuk-petunjuk atau lebih mendengarkan intuisi untuk mengembangkan diri meningkatkan value ya dan akhirnya kamu menjadi orang yang berkualitas dan kamu perlahan-lahan menjadi orang hebat dari orang-orang yang kamu anggap hebat tadi yang tadi kamu denial ketika kamu sudah mulai ke apa ya mm, menghapus semua ego semua kita kesikan dalam diri akhirnya kamu mengakui bahwa memang dia hebat sih saya akui ya <tuh> ya saya akui memang dia hebat saya ingin menjadi seperti dia nah se semua ketoksikan yang sudah kamu hempaskan mendatangkan cahaya buatmu dan akhirnya kamu lebih mudah menjemput kehebatan yang tadinya hanya bisa kamu lihat dari orang lain kalau kamu makin berkualitas, kamu sudah percaya, otomatis kan kamu akan selalu diberikan kemudahan dan petunjuk-petunjuk atau ide-ide kreatif yang bakal memperluas wawasan kamu, meningkatkan penyet ilmu pengetahuan, gitu kan? Ya kalau kita dengar intuisi kan berarti itu tuntunan dari ilahi ya, jadi dengarkan intuisi kamu, karena nantinya dari situ kamu akan menjadi orang hebat lebih hebat dari orang yang kamu kagumi tadi ya lebih hebat dari mereka-mereka yang hebat kalau kamu fokusmu adalah kepada hal-hal yang positif hal-hal yang berkembang hal-hal yang meningkatkan value hal-hal yang menambah kualitas diri nah otomatis kamu pasti menjadi orang hebat dan itu sudah diridohi oleh Tuhan yang maha kuasa karena ini ya kamu ada well of fortune loh di well di bottom of the decknya toh ya terus ada di sini ada soulmate kartu kamu tuh bagus-bagus semua ini ada ace of cups ya itu tentang rezeki ini juga kepuasan menikmati kepuasan jadi kamu akan puas dengan pencapaianmu pencapaianmu gitu ya bukan hanya kamu akan menikmati hasil dari pencapaian kamu ini tetapi uh, keluarga kamu juga ya ini keluarga kamu kamu mampu membahagiakan keluarga kamu ini doa-doa dan air matamu akhirnya menjadi oh nih 
doa-doa kamu dikabulkan dan air mata menjadi kebahagiaan karena di sini ada Ace of Cups di sini ada soulmate di sini ada six of uh, sword itu artinya kamu berhijrah kamu akhirnya dipindahkan dari situasi negatif ke positif kamu akan menjadi uh, bahagialah dan kamu akan dilindungi oleh semesta ini bottom of the deck nya dari romance angels ada it is safe for you to love open your heart to give and receive the biggest energy of all ya jadi ini kartunya positif semua loh kalau kamu berhasil menanggalkan ego kamu intinya kembali lagi tanggalkan egomu hempaskan toksikmu jujur sama diri bahwa kalau memang ada ketoksikan dalam diri hempaskan itu belajarlah untuk sadar diri ya tahu diri dan introspeksi diri ya pembenahan 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 dan fokuslah meningkatkan spiritualitas maka segala doa hidup kamu akan semakin berwarna ini ada pelangi kamu akan terlepas dari semua kegelisahan ini gelisah ya kamu akan menjemput pelangi dalam hidupmu hidupmu akan semakin berwarna kamu akan mendapatkan uh, menemukan keajaiban dalam diri kamu yaitu kualitas ternyata kamu akan merasa apa ya sadar bahwa sadar diri bahwa kamu itu ternyata hebat kamu bisa lebih hebat dari orang hebat kamu nanti sadar itu ya kamu akan kayak apa ya terperangah atau kayak gimana ya terkaget-kaget sama dirimu sendiri ternyata diri diriku tuh kayak ajaib aja gitu kok bisa sih saya mencap mencapai puncak tertinggi dari ya pokoknya di luar ekspektasi lah ya kalau ajaib itu kan luar biasa kan nah jadi air mata kamu dibalas dengan suka cita dan kebahagiaan demikian pembacaan saya untuk kamu ya uh, sagi sagi terus sayang <laughs> semoga bermanfaat semoga resonate semoga terijabah ya dan saya klaim energi kalian kepada diri saya semoga saya pun mendapatkan energi positif ini jangan lupa dibagi-bagikan kepada semua jodiak atau sesama jodiak karena berkat dari pembagian kalian kemarin tuh ya akhirnya kalian telah membantu jiwa-jiwa yang terpuruk jiwa-jiwa yang putus asa mereka konsultasi dengan saya dan alhamdulillah mereka bangkit kembali pikiran mereka mulai tercerahkan akhirnya mereka lega bisa bernapas uh, apa ya bernapas lega mereka lebih rileks lebih tenang lebih enjoy lebih ringan dan akhirnya bersemangat lagi mereka telah menemukan hidup baru mereka alhamdulillah ya terima kasih semoga itu menjadi amal baik kalian untuk selamanya dunia wal akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah